ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹತ್ತು ಲೆಕ್ಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಹೀಗಿದೆ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎ ಬೆಲೆ ಐದು ಡಿ ಬೆಲೆ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ಎ ಎನ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಐವತ್ತು ಆದಾಗ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಎಸ್ ಗುಡ್ ತ್ರೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಎನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಮಗೆ ಎರಡೇ ಸೂತ್ರ ಒಂದು ಎ ಎನ್ ಎಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ತೆಗೆಯೋದೊಂದು ಸೂತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಗುಟ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಡಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಗುಟ್ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಪದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಡೆ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರಹದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ನೋಡೋಣ ಏನು ಸೂತ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಎನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಎನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಎರಡು ಅಂಶ ಎನ್ ಮೂರನೇದು ಎ ನಾಲ್ಕು ಡಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಿಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಟ್ಟು ಎನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಥವಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎನ್ ಅಂತ ಸಹ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈಗಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಎ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ ಕಂಡಿಡಬಹುದು ಡಿ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐವತ್ತು ಬರಿತೀನಿ ಐವತ್ತು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಈಗ ಐವತ್ತು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಎನ್ ಮೂರು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಾಯ್ತು ಈಗ ಐವತ್ತು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಐದು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಐದರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಎರಡು ಆಗತ್ತೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈ ಎರಡನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಐವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಆಯ್ತು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎನ್ ಐವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂರು ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೂರು ಛೇದ ಬರುತ್ತೆ ಮೂರು ಮಗಿಂದ ಬಾಕ್ಸೋಣ ಮೂರು ಒಂದ್ಲೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದ್ಲೆ ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಳಿತು ಹದಿನೆಂಟು ಆಗಿರೋದು ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೂರು ಮಗಿಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರೈಲ್ ಹದಿನೆಂಟು ಮೂರಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಬೈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎನ್ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದ ಈಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ
ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಮಾ